Hi all. Uh, now we can move towards the last part of this paper that is print media practices and today we are going to discuss a topic print media in the digital age. So far we have discussed about what is print media and how this particular media is different from other forms of media in terms of actions and functions. In this age of digital revolution a traditional media like print is struggling like anything as other media forms are heading ahead. So today we are going to look on certain factors that may affect, that may challenge the smooth running of print media and we will see what will be the future of print media in a country like India. Uh, print media in the digital age, that is digital yugatile, actually madhyamam. In the Vishya Mana, we will talk about the print media practices in the paper in the Avasana, Vishya Mana. We will talk about the first thing that we have to do with the digital media. We will talk about the first thing that we have to do with the digital media. We will talk about the first thing that we have to do with the digital media. For the past many years, the newspaper circulation and readership all over the world is on the decrease except in some Asian countries. According to the available strategies, what we mentioned earlier is true, uh, it is in the declining phase. Uh, നമ്മുടെ പത്രങ്ങളുടെ പ്രചാരവും വായന വായനക്കാരും വളരെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് വളരെ ചുരുക്കം ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒളിച്ച് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ പ്രചാരം വായനക്കാരുടെ എണ്ണവും പ്രചാരവും കുറഞ്ഞു വരികയാണ് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവമായിട്ടുള്ള കാര്യം ദിസ് ഫാക്ട് ഹാസ് ബീൻ റീറ്റേറ്റഡ് ബൈ വേൾഡ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ന്യൂസ് പബ്ലിഷേഴ്സ് ഇൻ ദ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വാൻ ഇഫ്ര എന്ന് പറയുന്ന Uh, World Association of Newspapers and News Publishers submitted a report that they are saying 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 that വരിക്കാരിലുള്ള താഴേക്ക് പോക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ള അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നതിന് കാരണം ലിറ്ററസി റേറ്റ് അഥവാ സാക്ഷരതാ നിരക്കാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സാക്ഷരത ആകുന്നു കൂടുതൽ ആളുകൾ വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ദ സ്പെക്ടാക്കുലർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഹിന്ദി ആൻഡ് റീജിയണൽ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ടു പ്രൂവ് ദിസ് പോയിന്റ് ഹിന്ദി ഭാഷയിലും മലയാളം അടക്കമുള്ള പ്രാദേശിക ഭാഷയിലും ഉണ്ടായ ഉള്ള പ്രാദേശിക പത്രങ്ങളുടെ വളർച്ച നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വ്യക്തമാകുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സാക്ഷരതയുടെ പ്രചാരം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സാക്ഷരരായതും ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്രഡീഷണൽ മാധ്യമമായ പാരമ്പര്യ മാധ്യമമായ പത്രസ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ദ വൺ സ്ത്രീവിംഗ് യൂറോപ്യൻ ആൻഡ് യു എസ് പ്രിന്റ് മീഡിയ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലോസ് ഇൻ ലിഡേഴ്സ് അലാം മിലി സോ വാട്ട് ഈസ് the bad news here is that in a, in us and in, in other european countries uh, the newspapers are falling down uh, the readership and circulations are falling down adhayathu uh, european rajyangalilum us polla rajyangalilakke patra achadi madhyamam enna madhyamathinte allengal aa vyavsayam thaayeku pogiyana avare vaayanakare avarku veedi paduthuna reethiyil nashtapettu kondirikkana ennu oru vasthu koodi idorthan nam cherthu vaaikkendathu so where do these readers go evide aanu ee vaayanakar povunnu ennallana nammal ee episode il anveshanam nadathi kanda tharishramikkunnathu researchers are of, are of the opinion that readers are fast switching over to digital media especially the tablets and mobile phones with the internet connectivity നമുക്കറിയാം ദിവസവും രാവിലെ എണീറ്റിരുന്ന പത്രം വായിക്കുക ചായക്കൊപ്പം പത്രം വായിക്കുക എന്ന സ്വഭാവം മാറിക്കഴിഞ്ഞു റീഡേഴ്സ് ആർ മൈഗ്രേറ്റിംഗ് ഫ്രം ഡിജിറ്റൽ ട്രഡീഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആളുകൾ കുടിയേറിക്കഴിഞ്ഞു പുതിയ മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറിക്കഴിഞ്ഞു ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ ടാബ്ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനോട് കൂടി ഇവയൊക്കെ ലഭ്യമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായനക്കാർ വലിയ രീതിയിൽ കുടിയേറ്റം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു പാരമ്പര്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്തരം നവമാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറ്റം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഗവേഷകരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് സം ഓഫ് ദ ചാലഞ്ചസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ പ്രിന്റ് മീഡിയ ടുഡേ ക്യാൻ
ഇനി പറയുന്നതാണ് അക്ഷര മാധ്യമങ്ങൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികളായി നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവ എന്ന് ഓരോന്നായി പരിശോധിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രോളിഫറേഷൻ ഓഫ് ന്യൂസ് മീഡിയ ഇത് ന്യൂസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രോളിഫറേഷൻ പ്രോളിഫറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാപനമാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള വ്യാപനം വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളുടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വ്യാപനമാണ് പ്രോളിഫറേഷൻ ഓഫ് ന്യൂസ് മീഡിയ ഫസ്റ്റ് കെയിം ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ദെൻ മാഗസിൻ ഫിലിം റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ കെയിം ലാറ്റർ നമ്മളതിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം അച്ചടി മാധ്യമമായ വാർത്താ പത്രം വന്നു പിന്നെ അച്ചടി മാഗസിനുകൾ വന്നു സിനിമ വന്നു റേഡിയോ അതിനു മുമ്പ് വന്നു ടെലിവിഷനൊക്കെ വന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ സിനിമ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഈ സംഭവങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു സൂൺ ഓൺലൈൻ വേർഷൻസ് ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എൻലാർജ് ദ ന്യൂസ് മീഡിയ സീൻ ട്രഡീഷണൽ മാധ്യമമായ പത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പോലും ഓൺലൈൻ പതിപ്പുകൾ വന്നതോടുകൂടി ഈ സീൻ ഈ ദൃശ്യം കൂടുതൽ വിസ്തൃതമായി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടത് ഒരു കാര്യം കൂടുതൽ വാർത്തകൾ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ ലഭ്യമായി ഈ പതിപ്പുകൾ ലഭ്യമായി തുടങ്ങി പത്രങ്ങൾക്ക് ടുഡേ മില്യൺസ് ഓഫ് ബ്ലോഗേഴ്സ് കൗണ്ട്ലസ് വെബ്സൈറ്റ്സ് വെബ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഹാവ് ബിക്കം ന്യൂ സ്ട്രോവേഡേഴ്സ് ഇവിടെ ന്യൂസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു വർഗം വാർത്ത നൽകുന്ന ആളുകളായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ബ്ലോഗർമാരും വെബ്സൈറ്റുകളും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ പോഡ്കാസ്റ്റുകളും ഒക്കെ മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പത്രമാധ്യമം എന്നതിനപ്പുറം വ്യക്തികൾക്കും ബ്ലോഗർമാർക്കും ബ്ലോഗർമാർക്കും ഒക്കെ നൽകുന്ന നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമായി ഇവിടെ വാർത്ത മാറി എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾ മേക്ക് അപ്പ് ദ ബോഡി ഓഫ് ടുഡേസ് ന്യൂസ് മീഡിയ ഇന്ന് വാർത്ത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂസ് മീഡിയയുടെ ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവരെല്ലാം ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ശരീരമാണ് വാർത്താ ശരീരമായി മാറുന്നത് ഇത്തരം ആൾക്കാർ നൽകുന്ന വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വാർത്താ ശരീരമായി മാറുന്ന പുതിയ കാലത്തിലാണ് ചേർന്നിട്ടുള്ളത് സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഈസ് ട്രംബ്ലിംഗ് ഇവൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പത്രമാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രചാരം താഴേക്ക് പോവുകയാണ് അഡ്വർടൈസിംഗ് റവന്യൂ ഷ്രിങ്കി പരസ്യങ്ങളിലൂടെ പത്രങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വരുമാനം ചുരുങ്ങുകയാണ് കാരണം പത്രം നിലനിൽക്കുന്നത് അവരുടെ പരസ്യ വരുമാനത്തിലൂടെയാണ് അത് ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു പത്രമാധ്യമങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നാം കാണേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു വസ്തുത ചേഞ്ച് ഇൻ ന്യൂസ് മീഡിയ ഓഡിയൻസ് വാർത്ത മാധ്യമ വായനക്കാരിലും പ്രേക്ഷകരിലും ഉണ്ടായ മാറ്റമാണ് ദർസ് മൈഗ്രേഷൻ ഫ്രം പ്രിന്റ് ഓൺലൈൻ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു കുടിയേറ്റം ഇവിടെ സത്യമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു മീഡിയ ഓഡിയൻസ് ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് മാധ്യമ പ്രേക്ഷകർ എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമ വായനക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന വർഗം പല പല തട്ടുകളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് അപ്ഡേറ്റഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ വെൻ ഡേ വാണ്ട് ഇറ്റ് എപ്പോൾ വാർത്ത വേണമോ ആ സമയത്ത് വാർത്ത കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമായി വാർത്താ വിഭവം വാർത്താ ഉൽപ്പന്നമായി വാർത്ത മാറിക്കഴിഞ്ഞു ദ സെർവ്സ് ദ ഇന്റർനെറ്റ് ഫൈൻ ദ സ്റ്റോറീസ് ദാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദം നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള വാർത്തകൾ തേടി പിടിക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞു പണ്ട് ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന പത്ര മാധ്യമത്തിലെ എഡിറ്റർമാരോ റിപ്പോർട്ടർമാരോ നൽകുന്ന വാർത്തകൾ മാത്രമേ കിട്ടിയിരുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള വാർത്തകൾ കീ വേർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സേർഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാം തേടി പിടിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് വാർത്തകൾ തമസ്കരിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇത് തീർച്ചയായും ട്രഡീഷണൽ പ്രിന്റ് മീഡിയ ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ നടത്തുന്ന ട്രഡീഷണൽ പ്രിന്റ് മീഡിയക്ക് പാരമ്പര്യ അച്ഛനെ മാധ്യമത്തിന് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഭീഷണിയാണ് ചലഞ്ച് ആണ് വെല്ലുവിളിയാണ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് മോർ ആൻഡ് മോർ ന്യൂസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് സ്കാറ്റർ ടു സ്മോൾ ആൻഡ് സ്മോൾ ഡെമോഗ്രഫീസ് പോപ്പുലർലി കോൾ നീഷേ ജേണലിസം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വായനക്കാരെ പിടിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകതരം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വായനക്കാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തുന്ന പത്രപ്രവർത്തനമാണ് നീഷേ ജേണലിസം അത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പോക്കറ്റുകളിലേക്ക് പ്രത്യേക വായനക്കാരെ തേടിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും പത്രങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ പാരമ്പര്യ പത്രങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു
ഇത് തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന നവമാധ്യമങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഡിഫർ ഫ്രം ട്രഡീഷണൽ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മീഡിയ ഇൻ മെനി വേസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ക്വാളിറ്റി റീച്ച് ഫ്രീക്വൻസി യൂസബിലിറ്റി ഇമീഡിയസി ആൻഡ് പെർമനൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഡിജിറ്റൽ ആർക്കീവ് ലഭ്യമാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിജിറ്റലി ടു സേവ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ല മികച്ച ക്വാളിറ്റി നൽകാൻ പറ്റുന്നു വേഗത്തിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഈ രീതിയിലൊക്കെ വിവിധ വിവിധ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി സോഷ്യൽ മീഡിയ പാരമ്പര്യ മാധ്യമങ്ങളെ സോഷ്യൽ മാധ്യമങ്ങൾ മറികടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഇതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ദ ആർ ദ ആർ ദർ ആർ മെനി എഫക്ട്സ് ദാറ്റ് കം ഫ്രം ഇന്റർനെറ്റ് യൂസേജ് അതുപോലെ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസേജിലൂടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ധാരാളം ഇമ്പാക്റ്റുകളും എഫക്റ്റുകളും ഉണ്ട് അതിന്റെ ഫലമായി പല ഇഫക്റ്റുകളും പല പരിണിത ഫലങ്ങളും ഇത്തരം പ്രേക്ഷകർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം വായനക്കാർക്കും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു നീൽസൺ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ടു സ്പെൻഡ് മോർ ടൈം വിത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റ് ദാൻ എനി അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈറ്റ് നീൽസൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സർവേ നടത്തുന്ന കമ്പനിയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്റർനെറ്റ് യൂസേഴ്സ് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപഭോക്താക്കൾ കൂടുതൽ സമയം സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റേത് സൈറ്റുകളിലേക്കാളും കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയകളെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളെ ഇവർ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് ദ ആവറേജ് ഡെയിലി ടൈം സ്പെൻഡ് ഓൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ ബൈ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസേഴ്സ് വേൾഡ് വൈഡ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ് ഫ്രം നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ടു വൺ തേർട്ടി സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റി ആസ് പെർ ദ സ്റ്റഡി ബൈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി നടത്തിയ പഠന പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റുകളാണ് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് യൂസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആയപ്പോഴേക്കും അത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ കോവിഡിന്റെ കാലത്ത് എല്ലാം ഓൺലൈനായി മാറിയ കാലത്ത് ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ മിനിറ്റുകളായി മാറിയിട്ടുള്ള മാറിയിട്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക സെവൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അഡൽട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് യൂസേഴ്സ് ഇൻ ദ യു എസ് ആർ ആക്റ്റീവ് ഓൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ നെറ്റ്വർക്ക്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ കണക്ക് പ്രകാരം യു എസിലുള്ള എഴുപത്തി രണ്ട് ശതമാനം പ്രായപൂർത്തിയായ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപഭോക്താക്കൾ ഏതെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ നെറ്റ്വർക്കിൽ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഏതെങ്കിലും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാധ്യമത്തിൽ വളരെ സജീവരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ദ ട്രെൻഡ് ഈസ് മോർ ഓർ ലെസ് സിമിലർ ഇൻ ഇന്ത്യ ആസ്പെൽ ഈ ട്രെൻഡ് ഈ പ്രവണത ഇന്ത്യയിലും ഏറിയോ കുറഞ്ഞോ നിലവിൽ നിലവിൽ നടപ്പിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുത കൂടിയാണ് അതും കൂടി നമ്മൾ ഇതിലൂടെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ട്രഡീഷണൽ മീഡിയ ആയിട്ടുള്ള അച്ചടി മാധ്യമം ഒരു ഇവരോട് മല്ലിട്ടുകൊണ്ട് വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും വാർത്താ ചിത്രങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് വായിപ്പിക്കേണ്ടത് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ഹാസ് ബിക്കം എ ബിഗ് ബാങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇമ്പാക്റ്റഡ് എവരി വാക്ക് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ടൈം പോസിബിൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ഒരു വലിയ തരംഗം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഓരോ ജനങ്ങളുടെ ഓരോ ജീവിതഘട്ടങ്ങളെയും ഓരോ എന്താണ് ഓരോ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരെയും ഇവ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു പണ്ട് പണക്കാരനൊന്നോ പാവപ്പെട്ടനോന്നോ വകഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഇത് ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഫേസ്ബുക്ക് ഇസ് ദ സ്റ്റാർ പ്രസൻ്റ്ലി വാട്സപ്പ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വി ചാറ്റ് ഓർ എനി അതർ എൻട്രൻസ് ക്യാൻ ബിക്കം എ ദ സ്റ്റാർ ലീവ് ഇൻ ദ റെസ്റ്റ് ഫാർ ബിഹൈൻ ഇൻ പോപ്പുലാരിറ്റി ഫേസ്ബുക്ക് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഇപ്പം വാട്സപ്പ് ആണെന്ന് ആ രീതി ആ രീതിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വി ചാറ്റ് ഇങ്ങനെ പുതുതായി വരുന്ന ഏത് സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കും താരങ്ങളായി മാറാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളും വളർന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ നമ്മളിത് ഒന്ന് ഉപസംഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ
അച്ചടി മാധ്യമം ഇല്ലാതാകും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അസ്തിത്വം തന്നെ ഇല്ലാതാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷയായി നിൽക്കുമ്പോഴും സാക്ഷരതയുള്ള നല്ല വായനക്കാരുള്ള കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളും ഒരു പ്രതീക്ഷയായി നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് സോ ഫോർ ദ പ്രൊഡിക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് റിസൾട്ട് വേറ്റ് ആൻഡ് സി